muy buena gente, Spy de Spia TV aquí pagando el video que les debo de Eye of Winter Mana Miner, más conocida como Akane Miner. Esta build es una de las builds con más DPS para bosses que he visto en esta liga. Con ya en medio puede destrozar prácticamente todo, además de tener un muy buen balance entre defensa y daño, una velocidad de mapeo bastante decente, incluso con todos los nerds de Muspi esta liga corre bastante bien. Y lo mejor, Perma Flash. Sí, escucharon bien. Flash automáticos, incluso en la Hydro, como pueden ver acá. Flash automáticos. Holy shit, I love that. Lo primero que vamos a hablar es por qué esta will. Versatilidad. Esta will es bastante cómoda para todo el endgame, sin tener que hacer casi ningún swap de gear o gemas, debido a su daño tremendamente alto y muy buena supervivencia, te permite, sin mucho castigo, abrir cualquier tipo de content sin mirar los modificadores y poder limpiarlos sin mayor problema. Para voces, carries, relación de invitations, tiene muy buen potencial con gear medio, puedes matar súper cómodamente a endgame voces como Cirrus o Maven en segundos, y lo mejor que tiene muchas mejoras si quieres invertirle para aún más poder y deletear instantáneamente todo. Puedes hacer low delve bastante cómodamente. Yo sin ni siquiera ponerme Darner Resistant puedo explorar muros en la profundidad de 400 para arriba. Por nuestro regen y permaflash que nos da facing. Que es genial para la mina. Además puede muy bien contra los bosses de ahí. Yo ya maté a dos a Ul y ahí de ahí y al arquitecto. Así que si buscas algo para hacer todo el content, esta will no te defraudará. Ahora vamos a hablar un poco de las defensas de la will. De partida tenemos Mom, que es Mine Over Matter, una keystone que nos proviene de la pechera Cloak of Defiance, que hace que un porcentaje del daño pase por nuestra mana primero. Esto sumado a la ascendencia del Hierophant, hace que tengamos un alto porcentaje de Mom en la will. Por eso ven este arquetipo de will con muy poca vida, pero grandes cantidades de mana. Aparte usamos la Keystone Agnostic, que cuando no estás full life, sacrificas 20% de tu mana para recuperar esa cantidad de vida. Tenemos una cantidad muy grande de dodge, de ataque y spell por acro, más face acro, más el efecto del quartz flask, incrementado por la will. 20% de las Omeyokan cuando sobrepasas los 5k de mana. Y la gran cantidad final nos quedaría más o menos de 70% de dodge attack y 660 de spells permanentemente lo que te salva el pellejo en bastantes situaciones aparte tenemos fortify que nos da 20% less damage taken por la duración del buff que dura 15 segundos en esta will tenemos blind al usar spell que nos proviene de la cluster con disorient en display Aplicamos Freeze por la skill y chill los Skittle Bots. Tenemos 100% de Avoid Stun por los frascos más el Gerto Fog notable en el árbol. El Indigo nos da vida recuperada cuando usas Frask. Y el Mana Flash también recupera vida. Y como tenemos el frasco permanentes y casi infinito, esto nos da mucha durabilidad. Cabe destacar que a pesar de todas estas defensas, Aún es posible morirse, no es inmortal y sobre todo con one shot te van a, te van a matar, pero hace que jugar esta will, esta will sea bastante cómodo. Lo siguiente que vamos a hablar un poco es de dónde sale el daño. Y el daño viene de una combinación de mecánicas. El Indigon nos da Spell Power por mana que gastas, eso mezclado con Arcane Claw que gasta un porcentaje del mana ha aumentado aún más para el enchant del casco, hace que llegues que a gastar 85% de tu mana cuando usas esta skill. Además de eso, Arcane Claw nos da el chill y un buff bastante grande de Lightning Damage a la spell. Esto además lo puedes sumar con otras cosas para aumentar aún más el daño. Seer Power nos da Lightning Damage, Fair Trap hace que el enemigo reciba más daño de las minas, Right to Fire Egg nos da more spell damage y lo podemos mantener on per permanentemente por el mana regen y los frascos. Y Arcanis Brand que activa en Trigger, Sniper Mark que es, uh, nos da aumento de daño de los proyectiles y carga de frascos. Hidrosfera que disminuye la resistencia de los enemigos y aplica Elements de Cold y Lightning. Aparte tenemos los 
frascos permanentes con efecto aumentado el Diamond Flask nos da crit chance nos da muchísimo crit chance y como este está, está bastante nerf esta liga esto nos salva mucho eso y el White Soul que nos da Elemental Penetration y si capeamos toda la resistance al mismo value podemos sacar mucho daño extra y reducción de daño además a todos los elementos Ahora en las ascendencias vamos a escoger obviamente Yellowfan por el 25% de mana que nos da daño y aguante, 8% extra bomb y incremento de alcance surge además de Pathfinder por el move speed, los flash charges cada 3 segundos y la chance de no consumir frascos y recuperar vida cuando usamos un frasco. Los panteones vamos a elegir Solaris que disminuye el daño físico, reduce el daño elemental que combina muy bien con el White Soak y no, nos pegan extra daño por los críticos cuando recibimos un crítico y eh, como dios menores vamos a ir a la cage si no tenemos anticorrupted blood jewel y acá va a variar según lo que tengan ustedes pueden ir con chakari garukan hay otras opciones que pueden cambiar dependiendo de lo que tengan en la build pero yo voy con solaris y la cage en este momento para levelear con esta will antes de empezar esta sección, deben tener instalado el POD con fork, les dejaré un link en la descripción por si aún no lo tienen. Para levelear desde cero con esta will, yo usé el setup recomendado por Akane en su YouTube, que es subir con Arc Mines. Les dejaré el POD y el video de Akane en la descripción para que lo vean con calma. Una vez lleguen al mapa, recomiendo subir con bridge normales o como pueden al nivel 80, 85, luego de eso pueden comprar carries de Five Wave Legion o rotaciones de Chayula para subir rápidamente. Recuerden que el nivel es muy importante en esta build. Ok, ahora vamos a hacer un overview del gear rápidamente y explicar más o menos qué va y qué se busca en cada parte del gear. El casco ya expliqué que este casco nos da mucho daño, aparte vamos a ocuparlo con el Enchant Arcane Cloak, Spend Additional Current Mana en el amuleto vamos a ir con la City Foil por la gran cantidad de mana, mana regen y reducción de atributos requeridos si me lo saco ven que no puedo equiparme tres piezas de mi gear y de Anointment vamos a ocupar Arcane Capacitor por el mana, el efecto Arcane Surge y, y todo eso ya en, en la pechera, Cloak of Defense, of course, por el mana para el mana regen y el mind of matter aparte de 10% extra de mob que nos da esta pechera muy buena la van a tratar de buscar con la mayor cantidad de mana posible y el enchant de que la defensa no de perdón la quality no de e defensa en cambio de mana eso te da un poquito más de mana y eh, la doble corrupción esta doble corrupción no la busquen eh, no sirve de nada de hecho no me da nada pero si sí pueden encont eh, encontrar una que le aumente eh, el proyectiles por ejemplo eh, sería muy bueno ahí en los anillos usamos un SM1 porque nos da una free aura que sería Skitterbots para aplicar shock y chill nos da muchísimo daño así que eh, recuerden ponérselo aquí y el otro anillo sería el Dream Fragment que nos da mucha cold res que nos va a servir mucho ya que usamos Art Unix en esta build para eh, no tenés problemas de resistance, aparte nos da el Cannot Chill y Cannot Be Frozen que es muy cómodo en esta liga del Frozen y todos los Elmen en general son bastante molento, molestos aparte de darnos una gran cantidad de mana, 24% y un montón de mana regen en las botas vamos por la Omega Can, por la cantidad de dodge que nos da es, gran, es grandiosa es eh, creo que 20% cuando tenemos más de 5000 de mana aparte nos da hasta 20% ¿cierto? de incremento de mana y eh, un poco de resistance aparte onslaught casi permanente ¿cierto? porque casi nunca estábamos en low mana eh, muy buenas botas y eh, ojalá buscarlas con el enchant de penetración de elemental, recently, de elemental resi resistance perdón, cuando no has eh, matado a un enemigo res recently Um, ya, yeah. este me costó a mí más o menos 15 labs conseguirlo, pero es bastante worth it, te aumenta el daño sin el target, los bosses como Ciro por ejemplo, mucho, 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 así que go for it. Acá es los guantes, vamos por los hands of the high templar, estos guantes los vamos a buscar con prioridad del más uno socket gem y el más dos duration gems, esto porque eh, tratamos de... Eh, Aumentarle el level lo más posible al Arcane Cloak 
De hecho acá yo debería tener un Arcane Cloak 21 Ojalá Y un Empower 4 Para tener más level en el Arcane Cloak sería, Eso sería más daño para la build Así que prioridad al más 3 Y si pueden conseguir con uno Frenzy u otra cosa Ojalá ¿ya? En lo que es eh, El cinturón Vamos a buscar un Stigan Vice Con una buena cantidad de vida Buena cantidad de mana eh, Si pueden conseguir con reducción de frascos cruzados También sería bueno este, este cinturón amigo costó 20 caos creo Así que pueden buscar algo ahí eh, De hecho creo que le puedo craftear eh, Incremento de frasco y, Pero como no lo he desbloqueado Nunca lo crafteé Pero ahí tienen eh, esa opción Además que pueden encontrar cinturones Bastante baratos El um, Abyssal Jewel acá Lightning Damage to Spell um, Crit Multi Life y Mana Es lo que buscamos Lightning Damage to Spell ¿Por qué Lightning to, to Spell y no Call? Ya, a pesar de que nuestra gema es, es Call Nos sirve Lightning Damage to Spell Porque el Arcane Club nos da un montón de Lightning Damage Si ven cuando... Eh, si ven acá los números Tengo 7 a 61 Lightning Damage Y cuando presiono el Arcane Club El Lightning Damage se va a la mierda alto Así que por unos segundos nos conviene para el burst eh, aumentarnos el Lightning Damage to Spells ¿ya? En las Weapons vamos a buscar buena cantidad de mana Tier 1, Tier 2, al menos más de 120, 130 de mana Crit Chance, 4 Spells, Crit Multi Si puede también Spell Damage o Gold Damage to Spells o Lightning Damage to Spells Estos son bastante decentes y si saben buscar les voy a dejar un buscador en el... En, un buscador en la descripción para que busquen weapons ustedes ¿ya? pero básicamente eso se busca spell damage cold, cold damage to spell o lightning damage to spell crit multi crit chance mana estas me costaron creo que esto me costó 15 caos y esto me costó un ex pero es cosa de buscar hay muchas opciones y hay opciones baratas y si no encuentran Scepter pueden ir por Dagas y si no encuentran Dagas pueden ir por Varitas si, eh, si encuentran Varitas buenas no van a poder usar Vigil Strike así que en vez de usar Vigil Strike o Fortify te pondrían ahí un 4 link de movimiento por ejemplo Dash con Second Wind, Smoke Mine, Ingress Duration o something like that, algo así ¿ya? Y, idealmente qué tendrían las Varitas así como GG tendrían tiene una mana, más uno level of all spell para aumentar cierto, eh, no solo el Eye of Winter, sino que el Arcane Cloud un nivel más y eh, Crit Multi, Crit Chance, cosas así, ¿no? Eh, y idealmente una tendría el trigger de Ainsley, un trigger de 4 segundos, y así podrían sacarse el Arcanis Brand. Y ahí tirar Sniper Mark y eh, Hydro Fear de forma automática sería muy rico, pero nunca, nunca gasté en eso. Pero sería un grade muy rico tener una varita con mana, crit multi, crit chance, eh, man 1 y eh, trigger de icing, del, que es del 4 segundos. Bueno, ahora vamos a explicar las gemas que usamos en la build. Acá en el casco yo tengo Bear Trap. Sí, los Power, Right to Fire y Increase Duration. Increase Duration nos, nos da mucha quality of life para el Sigil of Power y el Bear Trap para que alcanzar a tirar las, los Bear Trap y todas las minas y la, los Bear Trap duren suficientemente para bloquear cuando de, detonemos y aumentarnos el daño contra los bosses. Así que muy bien ahí. En, en los guantes tenemos que usar Enhance, ojalá level 4 y en Power level 4, yo jamás supera de eso y aún así pego un montón, pero sería genial eh, tenerlo. Arcane Clock, ojalá 21 con su calidad alternativa divergente para el incremento del buff effect. Y Arcane Surge también divergente para que dure eh, más segundos. ¿ya? Pero eh, eso va en los guantes, porque lo que expliqué más antes, antes el más 3 en los guantes para buffear el Arcane Surge y el Arcane Clock. Es el setup de los guantes. En las botas vamos a poner el Vigil Strike setup con el Fortify. Um, vamos a ponerle Faster Attack para que la animación del Vigil Strike salga más rápido. Y el, y el Ancestral Cal para que eh, sea más fácil bloquearlo porque le pega a dos enemigos adicionales que están cerca. Eso 
nos va a hacer que fallemos menos cuando intentemos eh, bloquear Fortify en nosotros. En una de las weapons, aquí tengo Anomalous Clarity, esto te da más mano de recovery for flask, ¿por qué no? Y el eh, Divergent Precision, que te da eh, un poquito de daño extra. En la weapon, acá tengo el setup para el Arcanic Plan, que vamos a activarlo siempre antes de bloquear el combo a los bosses. Eso nos va a dar Hydro Fear y Sniper Mark. Ya expliqué por qué usamos esos dos. Eh, en el Side Link, vamos a ir con Divergent Eye of Winter, eh, High Impact Mine, Charged Mine, Swift Assembly, Anomalous Increase, Critical Strike Support. Esto nos da un montón de crit chance y la calidad alternativa nos da un poco más de crit multi y slower projectile lo vamos a usar para el single target y para el clean para el map clear más rápido vamos a usar chain support ok en el árbol ahora que usamos vamos a buscar los jewel socket lo que vamos a buscar va a ser jewels que nos den crit multi crit multi y mana o crit multi crit multi throw speed los dos son buenos el throw speed es genial mientras más rápido tiremos las minas más más daño podemos hacer, ¿cierto? Vamos a buscar gemas de este estilo. Crit multi, crit multi mana. Crit multi, crit multi throw speed. Nos aumentan mucho, mucho, mucho el daño. En este Jaguar Slot de acá vamos a poner, ojalá, un naturalista. O sea, miren la cantidad de stats que nos da. Block, nos da eh, vida, nos da mana, nos da elemental resistances, fancy charge duration, un poco de dex, un poco de in. Mucho value por dos puntos. Es genial. Eh, acá en este setup, aquí vamos a poner la Healthy Mind, nos da un montón de mana, mire, tengo 8120 de mana, me la quito, 7200 de mana, o sea, por dos puntos, muchísima mana, es un más hub ahí, sí o sí tenerla ahí. En las Cluster vamos a usar dos largas, una con Wild Spray Destruction y Synthelize Idea. Eh, acá vamos con Storm Rider, porque Storm Rider siempre queda acá arriba, de hecho eso no lo agarramos, pero busque, busquen una con Storm Rider porque siempre queda acá arriba, así se ahorran puntos, pero eso no, no lo agarran nunca. Y la otra vamos a ir con Sintrecia y Día también por el mana y el pen, y acá Disonante Display, ya expliqué por qué, porque nos da Blind y Elemental Damage, y acá la buscamos con Snowstorm, pero esto no lo agarramos, es simplemente porque queda arriba. En las medium vamos a ir con tres Distillers Perfection y Liquid Inspiration. Esta nos da mana, mana recommend for flash y aparte Power Charge. Cuando usas un frasco de mana, ganas Power Charge. Eso es genial porque siempre está apretando el frasco de mana. Y eh, Distillers Perfection que nos da Recovery for flash, mana recovery for flash, flash effect duration. Y todo ese flash effect duration hace que tengamos el Perma Flash eh, siempre activado con esto en Chan. Y sí o sí tenemos que tener un Spike Concoction que nos da incremento de ataque y cast picture en Any Flash Effect. Y aparte nos da Alchemist Genius que es un muy importante buff que tenemos que tener sí o sí. Eh, porque nos da eh, incremento de Flash Charges y 20% de efecto de los Flash es eh, eh, muy 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 importante Alchemy Genius que es Flash Effect Charge ganado by 20% y el efecto del frasco por 10% si sí, no era, era 10% de efecto frasco y eso dura 4 segundos y lo tenemos prácticamente siempre a siempre a porque siempre estábamos apretando el frasco entonces es un perma buff muy muy grande alright <coughs> y eso sería las clusters y las gemas en el árbol para el setup de frasco yo recomiendo sí o sí usar exactamente el que estoy usando yo, es súper 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 poderoso y eh, es permanente, o sea, una quality of life tremenda, no tener que apretar 234, 234, 5, 245 todo el rato, ¿cierto? Muy muy útil, y vamos a ir con una Quicksilver Flask of Corp, la Moon Speed, tenemos que ir sí o sí, pero en vez de usar Off Adrenaline, vamos a usar Off Grounding acá para tener eh, esa... Inmunidad por 4 segundos al shock y como siempre estamos apretando el frasco, siempre se está activando, tenemos prácticamente full inmunidad al shock casi, no, no 100% pero bastante, bastante up, no tenemos eh, esa inmunidad al shock y eh, lo usamos con experimental prefix que nos da incremento de duración y eso hace que básicamente tengamos eh, perma el quicksilver 
durante los mapas y por qué no uso of adrenaline porque básicamente testé eh, con el frasco con of adrenaline que nos da aún más muspin y la diferencia es muy muy baja preferí tener el, la inmunidad al shock en vez de eso eh, ya que muchas cosas en este juego los ailments a esta liga están bastante brutales pero dicen ustedes si quieren usar con eh, of adrenaline pueden usarlo pero sí o sí tiene que tener el prefijo experimental y el enchant, el enchant se agrega con los eh, instilling orbs estos instilling orbs hacen que un utility flash eh, se use cuando cumpla cierta condición y van a buscar que se use cuando esté full y como con la pathfinder ganamos cargas eh, en los frascos siempre vamos a tener eh, full y cuando pegamos también siempre vamos a tener full el quicksilver entonces se va a ir usando todo el rato y el siguiente el white soak ojalá ob obviamente con 8% porque nos va a dar resistances eh, y si tenemos eh, todas las resistances digamos en mismo value al apretar el white soak ahí vieron nos da eh, overcap incluso elemental witness caps tengo yo acá y nos da este efecto del pen para todos eh, para todos los tipos de daño, o sea, si mi will hace call y lighting, ¿cierto? Eh, esta hace call y lighting damage, por lo tanto tengo penetración elemental de call y lighting damage. Aparte nos da reducción de eh, elemental damage para los tres elementos porque los tres tienen el mismo value. Eso hace muy buena combinación con eh, el panteón de Solaris. Um, y le ponemos el enchant con steel orb de que eh, se use cuando el frasco adyacente se usa entonces como este se usa cuando está full este se va a usar automáticamente y eh, lo mismo estos dos, los lo otros dos, el mismo en chat entonces cuando este se usa, que se usa siempre el resto se usa y se eh, crea un loop en este frasco, este sí o sí hay que tenerlo experimenta también prefix, quartz flask y eh, acá le vamos a craftear chance to avoid bien stun during flash effect esto mezclado con el earth of Hope, que ya expliqué la sección de defensa nos da el 100% de, eh, de stun avoidance 104 de hecho por ciento cuando tenemos alchemist genius Siento, eh, cuando activo el frasco y alchemist genius ven 104% de stun avoidance lo que como los frascos son permanentes y, Alc y alchemist genius está siempre up Mientras, mientras se use los frascos es un eh, permanente por ciento eh, inmunidad al stun y en el último frasco experimenter diamond flash también todos estos frascos están con experimenter por la duración y le crafteamos eh, crit chance during flash effect esto nos aumenta muchísimo el crit chance por el efecto de frasco adicional que tenemos eh, es un must have en la, en la will y por último usamos el Leviante Spirit que eh, nos da la posibilidad de recuperarnos bastante rápido el maná y eh, poder spamear, spamear minas. Siempre spameo minas que gastan mucha mana y uso, usas el Leviante y durante la duración del frasco tienes Free eh, Mines. Y cuando usas el Arcana Surge te puedes recuperar el mana rápidamente y eh, estar así, quemas el, quemas el mana, usas el lavianta y puedes seguir tirando minas durante, durante la duración del lavianta eh, de, forma, de forma gratuita, así que muy bueno para spamear minas y eh, es eh, el fix para todo el mana cost eh, aumentado y todo eso de esta liga el fix es el lavianta speed así que es sí o sí en esta build hay que tenerlo y hay que acostumbrarse a usarlo, no, no es tanta molestia, apretarlo de vez en cuando, así cada, cada par, un par de segundos y para mantener el mana siempre eh, a tope, ¿cierto? Y bueno gente, hasta aquí llegamos con la guía de Kane Miner, nos salió súper larga pero bastante informativa, espero les sirve, como siempre si quedan con dudas pregunten en la caja de comentarios o cuando me vean en directo en Twitch, Twitch TV slash Spia TV este video me costó un chingo hacerlo, así que denle like, que la web es gratis y nos estamos viendo, pero por ahora, espía fuera.